Петропавловске из 300 действующих полигонов для твердобытовых отходов законные лишь 16. Мусорные свалки вызывают серьезные опасения у экологов. Вместе с полицейскими они отправились в рейд, чтобы предупредить население о возможных штрафах. Мусор откуда появляется? Не знаю, это люди выбрасывают. А вы не выбрасываете? Нет. И так отвечают многие, кто живет по эту сторону оврага, расположенного на окраине Петропавловска. Но тем временем мусора становится все больше, а запах усиливается. Для детворы, организованная руками местных жителей, стихийная свалка стала местом проведения досуга. Но некоторые горожане признают, что целенаправленно забивают овраг отходами. Откуда мусор-то во враге? Ну все валим туда. А чего так? А потому что она заваливается и уже к дому близко, близко встает. Чем-то надо заваливать. В действительности овраг обрушается. Жители не придумали ничего действеннее, чем заполнить обваливающуюся падину всем, что в быту не пригодится. Ходим вот сюда, вот на пятак, я сам вот лично хожу, и прошу ребят привезти, например, бой, там кирпича, э, этот, фундамент, ну все такое. Вот прошу, чтобы вот сюда э, вываливали. Вот это место да, было вот до тех кустов, когда я переехал. Вот метров 6-8. Это уже за 10 лет обвалилось. За пределами городской черты проблема мусорных полигонов масштабнее. А эта свалка, расположенная неподалеку от села Байтерек, недавно была признана незаконной. Долгие годы жители ближайших сел пользовались этим полигоном, который разросся до 10 гектаров. А осенью в пик птичьего гриппа здесь закапывали мертвые тушки домашней птицы. Однако еще не все жители в курсе, что свалка признана незаконной и продолжают вывозить сюда отходы. У нас ни знака при заезде нету, что здесь запрещено обвалить мусор. И сколько лет ездим, и без проблем. Вас не оповещали? Никогда. Первый раз слышу. Будем искать, где будут санкционированные свалки и выгружать только туда мусор. Теперь ближайший официальный полигон для жителей Козлжарского района в 30 километрах. Удивительно, что в действительности незаконно организованная свалка фактически считалась действующим полигоном для отходов. Местные исполнительные органы предоставили земельный участок для размещения полигона твердобуховых отходов. Однако разрешительных документов в виде разрешения на эмиссию для размещения отходов, а также заключения госэкологической экспертизы не было. В этой связи департамента проведена проверка, по результатам подан иск о закрытии данного участка. Более того, согласно решению суда, на КИМАТ наложена обязанность ликвидировать данную свалку. В обязанность местной власти, помимо ликвидации целого мусорного городка, входит оповещение жителей и установка знаков, запрещающих сброс отходов, чего сельчане пока не наблюдают. Отмечу, в области всего зафиксировано более 300 свалок, и только 16 из них имеют разрешительные документы, включая два полигона близ Петропавловска. Наталья Волкова, Руслан Алиев, Хабар 24, Петропавловск.